ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രിയ സേറ എബ്രഹാം ലൈഫ് ലൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് പീഡിയാട്രിഷ്യനായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളിലെ അമിത വണ്ണം എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുട്ടികളിലെ അമിത വണ്ണം ഇന്ന് ആശങ്ക ഉളവാക്കുമാർ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാരം എങ്ങനെയാണ് കൂടേണ്ടത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് അഞ്ച് മാസമാകുമ്പോൾ ജനിച്ച വെയിറ്റിനേക്കാളും ഇരട്ടിയും ഒരു വയസ്സാവുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇരട്ടിയും രണ്ട് വയസ്സാവുമ്പോൾ നാലിരട്ടിയും വെയിറ്റാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഏകദേശം എട്ട് വയസ്സ് വരെ ഓരോ വർഷവും രണ്ട് കിലോ വീതം കുഞ്ഞിന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ മൂന്ന് രണ്ട് കിലോയ്ക്കും മൂന്ന് കിലോയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന് ഭാരം കൂടുന്നു ടീനേജ് ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് കിലോ വരെ ഒരു വർഷം കുഞ്ഞിന് കൂടേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സുള്ള പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ആവശ്യമായതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലേറെ വണ്ണമാണ് നാം കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അവർ ഉത്സാഹക്കുറവുള്ളവരായും മലസരായും തീരുന്നു ചെറിയ ദൂരം നടക്കുമ്പോൾ പോലും കിതപ്പും കാൽമുട്ടുകൾക്കും വേദനയും ഒക്കെ അവർ പറയാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ യൗവനകാലത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് അമിത കൊളസ്ട്രോളും അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദവും ഡയബറ്റിസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളും അവർ കാണിച്ചു തുടങ്ങും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയ ഹൃദയാഘാതം പോലെ ഉള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് അവർ തള്ളപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ടീനേജ് ആയ പെൺകുട്ടികളിൽ അമിത വണ്ണം ആർത്തവത്തിന് ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നേ മുന്നോട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ടീനേജ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമിത വണ്ണം അവർക്ക് അപകർഷാബോധം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് അവരെ ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അമിത വണ്ണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ നാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം മറ്റെല്ലാ രോഗങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ പ്രിവെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം അതിനുള്ള ശ്രദ്ധ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യത്തെ ആറു മാസം കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നീടുള്ള സമയത്തും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കുറുക്കുകളും ആഹാരങ്ങളും തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ശീലിപ്പിക്കുക ബിസ്ക്കറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അതുപോലുള്ള മറ്റ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കുഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത ചിപ്സും മിക്സ്ചറും അതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം മധുരം അധികമുള്ള ജ്യൂസുകൾ കോള പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശീലിക്കാതെ ഇരിക്കട്ടെ ദാഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുവാനും ദിവസം ആറ് മുതൽ പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വരെയെങ്കിലും കുടിക്കുവാനും അവരെ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സ്കൂളിൽ സ്നാക്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സോ കൊടുത്തുവിടുവാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നാം എല്ലാ ദിവസവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുവാൻ ശീലിപ്പിക്കണം സൈക്കിൾ ഓടിക്കുകയോ നീന്തുകയോ ഡാൻസോ കരാട്ട പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ചെറിയ ദൂരം ഡെയിലി നടക്കുവാനോ ഒക്കെ അവരെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറുവാൻ തന്നെ നാം അവരെ ശീലിപ്പിക്കണം ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അവരുടെ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ജോലികൾ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിക്കുവാൻ നാം ശീലിക്കണം ടി വി മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസ് മുതലായവയുടെ മൊബൈൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഓൾറെഡി അമിത വണ്ണം ഉള്ളവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവർ അവരുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം ഫ്രൂട്ട്സ് സാലഡ്സ് നല്ല ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം അവർ കൂടുതലും കഴിക്കട്ടെ മൂന്ന് പ്രധാന മീൽസ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഞ്ചോ ആറോ തവണയായി ചെറിയ ചെറിയ മീൽസ് കഴിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഏറെ നല്ലത് അത് അവർ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളായ നമുക്കും നമ്മുടെ നല്ല ആഹാരശീലവും നല്ല വ്യായാമ രീതികളും കാണിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല മാതൃകയാകാം അതുമൂലം നല്ല ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള വരും തലമുറയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നന്ദി